hello students as i have been discussing about the decomposition reactions in the category of type of reactions in my previous video so uh, i have explained to you that the decomposition reactions are exactly the opposite of combination and as the name suggests decomposition means breaking down so that's continuing ahead i have mentioned in my previous video that decomposition can occur by three agents first heat second electricity and third light also in the previous one i had discussed an single example that was actually telling you about that how does a decomposition reaction takes place along with the formation of chemical equations which i have been telling with every reaction so now in this lecture and the next i will be telling you about another examples this video will include two more examples of decomposition of by heat itself the other video will include the decomposition by light and electricity so moving with this now the two examples which i have taken are very important chemically as well as in understanding the decomposition reaction i will also be telling you about certain additional facts related to these reactions plus the making of chemical equations and balancing it so please uh, remain concentrated to it and uh, before explaining only i will tell you and i would like to uh, request you that if you face any problem in understanding whatever i'm trying to teach you or whatever i'm trying to tell you please let me know through the comment section so that i can make it very well versed with you because teaching chemistry via uh, classes like online classes it's a little uh, tougher for you to understand i believe so so if you feel that there is any minor thing also which you are not understanding please let me know through the comment section i'll be very uh, useful if uh, you try to take my help in this regard so continuing ahead this example is for the decomposition of lead nitrate so lead nitrate is a compound i think i need not to tell now how is a compound form because this i have taught in very basic uh, classes only that atoms are forming molecules molecules are forming elements elements are of two types metals and non metals and when we bond metals and non metals they form a compound so here lead nitrate is also a compound which is formed by the bonding of metals and non metals i would like to tell you that lead here is a metal and nitrate here is a non metal as when i have started these reactions i have told you to maintain your notes and keep on writing the uh, things which i am telling you so please note down lead as a metal and nitrate as a non metal the valency for lead that is the roll number which i have told told yeah and the ones who are not able to understand what i am telling please left refer to my earlier videos you will be clear with it that how am i making you learn about these so lead ka roll number is plus 2 that is its valency is plus 2 whereas nitrate ki valency is minus 1 right nitrate ki valency is minus 1 so moving ahead you can see that i have written the formula of lead nitrate as pbno3 bracket me i have written 2 now first of all let's see that how is this compound formed as i have not uh, written in this slide i would like to tell you either way only that how is this compound compound formed please see here what am i writing this is the symbol of lead pb so valency of pb is plus 2 and no3 is nitrate the valency of nitrate is minus 1 so when you will fuse the, these two compounds lead will have the valency 1 whereas nitrate will have the valency of lead that is minus that is 2 below the bracket so in this way it will form the compound pbno3 2 I have explained in the previous videos only ki jab hum do compound uh, elements ko jodte hain to एक एलिमेंट की वैलेंसी दूसरे के अंडर जाती है एंड उसकी वैलेंसी पहले वाले के अंडर आती है सो सेम वे दिस कंपाउंड विल आल्सो बी फॉर्म्ड 
please do not see the balancing right now just go step by step as i am telling you so i hope the formation of this compound lead nitrate is clear now we have provided heat to this reaction humne is reaction ko heat provide ki once we have heated the lead nitrate we are trying to decompose it maine pehle bhi bataya kisi bhi cheez ko aap heat provide karoge to their atoms will tend to move apart jitni aap usko heat dete rahoge wo apna force of attraction ka bond todegi and it will break down and we know that chemical reaction hi tabhi hota hai jab bonds toote hain atoms move karte hain and then they form a new bond so लेड नाइट्रेट ने ब्रेक होकर सबसे पहला कंपाउंड बनाया है लेड ऑक्साइड दैट मींस लेड नाइट्रेट से लेड निकला और साथ में एक ऑक्सीजन इसके साथ आके जुड़ गया सो so, कौन सा कंपाउंड बना है लेड ऑक्साइड अब ये पी के पास वन टू थ्री कुछ भी नहीं आया ऐसा क्यों सिर्फ पी बना That is because पी बी का रोल नंबर मैंने आपको क्या बताया प्लस टू ऑक्सीजन का रोल नंबर होता है माइनस टू तो आप खुद सोचो टू टू साथ में मिल के कट जाएंगे तो एज अ रिजल्ट क्या बचेगा पी बी ओ सो ये बना हमारा लेड ऑक्साइड तो जो लेड ऑक्साइड बना है ये कौन से कलर का होगा ये येलो कलर का होगा इनिशियली हमारा जो लेड नाइट्रेट था वो कलरलेस था बट द लेड ऑक्साइड फॉर्म इज येलो इन कलर एंड जैसे कि आप देख रहे हैं इसका स्टेट क्या है सॉलिड जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो भी केमिकल हमारे इक्वेशन uh, के कंपाउंड का स्टेट होता है उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं राइट सो ऑल्सो बाई दिस यू कैन रिवाइज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट सो दस येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ लेड ऑक्साइड इज ऑल्सो फॉर्म राइट सो एक कंपाउंड तो टूट गया नाउ सेकेंड एक नाइट्रोजन यहां से निकलता है रिया वन नाइट्रोजन विल ब्रेक गो हियर एक ही नाइट्रोजन गया यहां पे और एक ऑक्सीजन यहां पहुंच गया तो क्या कंपाउंड बन गया एन ओ टू साथ में एक और गैस रिलीज हुई जिसको हमने क्या बोला ऑक्सीजन सो ऑक्सीजन तीन तीनों कंपाउंड्स का पार्ट बना लेड के साथ भी वो ऑक्सीजन कंबाइन हुआ नाइट्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन कंबाइन हुआ और अलग से भी ऑक्सीजन निकला नाउ प्लीज स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू टेल यू देर इज नो आंसर टू दिस दैट ऐसा क्यों हुआ दिस इज द सर्टिनिटी दिस इज द टाइप दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन यू कैन नॉट चैलेंज कि वाई इज सच थिंग हैपनिंग एज यू कैन नॉट क्वेश्चन दैट वाई इज योर नेम सो एंड सो राइट सो सिमिलरली दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इट हैज टू ब्रेक दिस वे ओनली यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे टूट रहा है एंड देन वॉट आर द न्यू कंपाउंड इट इज फॉर्मिंग राइट सो लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन पहला था सेकेंड हमारे पास दो गैसेज बनी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कौन सी दो गैसेस बनी NO2 टू एंड ओ टू नाउ लेट मी टेल यू कि जो इन दोनों कैरेक्टर गैसेस का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है केमिस्ट्री में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैस होती है दैट इज रिलीज राइट एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो पंजन स्मेलिंग फाइन सो दैट गिवस अस द हिंट दैट इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओके along with another gas oxygen oxygen ka presence we can test by burning we can take a candle near that uh, test tube wherever the oxygen has been captured okay when we try to light a candle that will burn with a very good flame because i have told in the starting only that oxygen supports combustion ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है सो इफ़ यू ट्राई टू बर्न अ कैंडल इट विल बर्न वेरी नाइसली बट ऑन दी अदर हैंड अगर ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड होता तो वो कैंडल कभी भी बर्न ना होती राइट सो दिस इज हाउ यू कैन जज कि कौन सी गैस वहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है ये गैस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज होती है तो वो पॉपिंग साउंड से बर्न uh, होती है ऑक्सीजन जो होती है दैट सपोर्ट्स बर्निंग नाइट्रोजन ऑक्साइड के थोड़े ब्राउन फ्यूम्स भी होते हैं साथ साथ अगर आप देखेंगे और जब सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं दैट इज वेरी टॉक्सिक स्मेलिंग बहुत गंदी स्मेल होती है उसकी राइट right? 
ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे और भी एग्जाम्पल समझते जाएंगे बट अभी के लिए आई होप आई यू हैव अंडरस्टूड कि हाउ लेड नाइट्रेट इज ब्रेकिंग डाउन नाउ कमिंग ऑन टू दी बैलेंसिंग ऑफ दिस रिएक्शन अब ये रिएक्शन बहुत मुश्किल सा दिखता है हम इसे कैसे बैलेंस करें राइट right? सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे जो मैंने इस इक्वेशन में रेड पेन से लिखा है ना प्लीज इग्नोर दैट जस्ट इग्नोर दीज फॉर नाउ दीज आर बैलेंसिंग ओनली विच यू विल अंडरस्टैंड लेटर यू डोंट हैव टू सी दिस नाउ अभी आप सिर्फ इतने देखिए कि नेचुरली इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स सॉरी कितने एटम्स प्रेजेंट हैं राइट सो लेड के नीचे क्या है वन वॉट इज बिलो लेड वन तो लेड इज वन नाइट्रोजन के नीचे क्या है वन और मैंने बोला था ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा टू इंटू वन टू ऑक्सीजन के नीचे क्या है थ्री थ्री इंटू टू सिक्स तो लेड वन नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन सिक्स ऐसी यहाँ पे लेड के नीचे क्या है वन ऑक्सीजन के नीचे भी क्या है वन तो लेड वन ऑक्सीजन वन सिमिलरली हियर नाइट्रोजन के नीचे वन ऑक्सीजन के नीचे टू सो नाइट्रोजन वन ऑक्सीजन टू एंड हियर ऑक्सीजन टू अगर आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स का एड करते हैं तो लेड इज वन नाइट्रोजन इज ऑल्सो वन ऑक्सीजन टू प्लस वन थ्री प्लस टू फाइव टोटल ऑक्सीजन फाइव नाउ यहाँ पे ऑक्सीजन सिक्स है यहाँ पे ऑक्सीजन फाइव है नाउ आई हैव टोल्ड यू कि आपको कॉमन चीज ढूंढनी होती है अब फाइव और सिक्स आपस में तो कुछ कॉमन नहीं होगा सो लेट्स टेक आउट अ कॉमन मल्टीपल फॉर देम कि हम उन्हें क्या बना सकते हैं राइट एंड वी विल डू इट अकॉर्डिंगली तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ साथ वी विल सी उससे छोटी चीज तो नाइट्रोजन यहाँ पे टू है और इधर नाइट्रोजन वन है वी विल ट्राई टू मेक नाइट्रोजन टू फर्स्ट बिकॉज दैट इज इजियर एंड साउंडेबल टू मेक राइट सो वी विल एड टू हियर इन फ्रंट ऑफ नाइट्रोजन जैसे ही हम यहाँ टू नाइट्रोजन के आगे एड करेंगे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय इट विल बिकम टू हियर एंड ऑक्सीजन टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर तो राइट नाइट्रोजन टू बन गया ऑक्सीजन फोर बन गया बट अब नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया टू बन के लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पहले टू था अब फोर हो गया तो फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन नाउ ऑक्सीजन हैज बिकम सेवन अभी भी ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड रहा यहाँ सेवन हो गया और इधर सिक्स है सो वॉट विल हैपन नाउ दैट ऑक्सीजन बींग सेवन so oxygen being सेवन now we have understood that oxygen has increased on product side while it is सिक्स on the reactant side तो अब as the law says जहाँ पहले कम है we will increase there so now we will add टू here in front of this to make oxygen more than the products जैसे ही हमने टू यहाँ लगाया तो lead कितना हो गया टू nitrogen कितना हो गया ये टू into टू फोर and oxygen थ्री टू जा सिक्स सिक्स टू जा 12. तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास 12. दैट मीन्स वी केम आउट विद अ कॉमन मल्टीपल जो बड़ा नंबर मिला हमें दैट इज 12. अब लेड बैलेंस हो गया सॉरी नाइट्रोजन बैलेंस हो गया दैट इज 4 हियर 4 हियर बट लेड यहाँ पर 2 हो गया और प्रोडक्ट्स में अभी भी क्या है 1. सो टू मेक लेड 2 हियर हम यहाँ पे 2 और ऐड कर देंगे वेन वी विल एड टू हियर लेड तो टू हो ही जाएगा ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा टू Now oxygen has become टू right? But we have seen that nitrogen had become फोर here, and here nitrogen is still टू So instead of टू we will add फोर here. जैसे ही हमने nitrogen को फोर add किया nitrogen फोर हुआ और oxygen टू और फोर multiply करके एट बन गया So now टू plus एट टेन plus how much oxygen here? टू That has become 12. If you have not understood and landed up with any confusion, I am explaining it once again. Please listen to it very carefully. I know it's a little complicated, but it is very easy to understand as well, right? You can see here. सबसे पहले हमें पता था कि हमारे पास nitrogen वन है और यहाँ पर टू है तो we tried to balancing this. हमने यहाँ nitrogen के आगे टू लगाया लेकिन जैसे ही हमने इसके आगे टू लगाया what we realized was that नाइट्रोजन के आगे टू लगाने से ऑक्सीजन हमारा 
फोर हो गया तो ऑक्सीजन के फोर होने से यहाँ पे प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन बढ़ गया और रिएक्टेंट्स में कम हो गया तो जैसे रिएक्टेंट्स में कम हुआ उसको बराबर करने के लिए हमने यहाँ टू ऐड किया बट जब हमने इसके आगे टू ऐड किया तो सारे रेशोज फिर से डिस्टर्ब हो गए लेड टू हो गया नाइट्रोजन फोर हो गया ऑक्सीजन ट्वेल्व हो गया जिसकी वजह से हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे प्रोडक्ट्स में अभी भी चीज़ें कम है क्योंकि वहाँ पे लेड अभी भी वन था और नाइट्रोजन टू था देर फोर हमने लेड को भी टू किया और नाइट्रोजन को फोर कैसे किया टू की जगह फोर लगा के दस नाइट्रोजन क्या हो गया फोर बट ये सब करते हुए ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस हो गया एंड दिस इज व्हाट हैपेंस नो इक्वेशन विल कम मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दिस दिस एंड द अदर एग्जाम्पल विच आई एम ट्राइंग विच आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड ओके सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू विल अंडरस्टैंड ऑल द अदर बैलेंस्ड इक्वेशन वेरी ईजिली यू जस्ट हैव टू फॉलो अ सिंपल लॉजिक कि जहाँ कम है पहले वहाँ इंक्रीज करें उसके बाद सामने वाले के साथ टैली करें और जो जो चीज़ें कम ज़्यादा होती जा रही हैं उनमें से कम वालों को बराबर लाएँ साउंडली यू विल सी कि एक चीज़ आप यहाँ बढ़ाओगे तो वो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी एंड दिस विल लीड टू बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन अपने आप से करके देखना कॉपी पेन लेके स्टिल इफ यू लैंड अप विद एनी डाउट आई एम हियर टू क्लियर राइट मूविंग ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल सी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरस सल्फेट नाउ फेरस सल्फेट कैसे फॉर्म हुआ यू कैन सी हियर आई हैव मैंशन आयरन का रोल नंबर प्लस टू सल्फेट का माइनस टू तो दोनों के दोनों कैंसिल हुए सिंपल कंपाउंड फेरस सल्फेट सल्फेट का फॉर्मूला ही एस ओ फोर होता है ये कोई रोल नंबर नहीं है उसका इट इज इट्स केमिकल फॉर्मूला इज एस ओ फोर ओनली राइट सो फेरस सल्फेट में से आयरन और ऑक्सीजन दोनों ने अलग होकर बनाया फेरिक ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड कैसे बना है ये देख लीजिए एफ ई आयरन का एक और रोल नंबर होता है प्लस थ्री आयरन दो क्लासेस में है इसीलिए एक रोल नंबर उसका प्लस टू एक रोल नंबर उसका प्लस थ्री जिसे हम फेरिक कहते हैं साथ में ऑक्सीजन का माइनस टू ही रहेगा तो आयरन के पास दो इधर से आया और ऑक्सीजन के पास थ्री इधर से आया सो so, इसने एफ ई टू ओ थ्री बनाया डोंट गेट कन्फ्यूज देर आर मैनी एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री जिनके दो दो रोल नंबर्स हैं यू विल लर्न ग्रेजुअली वन बाय वन बट अभी के लिए द विच वन आई एम एक्सप्लेनिंग प्लीज लर्न दैट ओनली नॉट टू फोकस ऑन एनी अदर एल्स टेंथ क्लास के सिलेबस के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है राइट सो नाव यू अंडरस्टूड हाउ दीज टू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड मूविंग नेक्स्ट फिर सल्फर और ऑक्सीजन ने मिलकर दो कंपाउंड्स बनाए सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड और ये दोनों ही गैसेस हैं यू कैन सी आई हैव रिटर्न स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज फेल्ट आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड आल्सो कि सल्फर की स्मेल इट इज वेरी पैथेटिक इट इज सो टॉक्सिक दैट यू गेट टू नो दैट सल्फर इज बर्निंग सो यू विल फाइंड द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर एवरीवेयर वेर एवर दीज गैसेज आर रिलीज सो दिस इज हाउ डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट टेक प्लेस उसको हमने हीट दी और वो थ्री कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हुआ दैट इज फेरिक ऑक्साइड एंड टू गैसेज विच इज सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड सिमिलरली यहाँ पे हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिली सबसे पहली फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जैसे हम देख सकते हैं कि फेरिक ऑक्साइड का ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ प्लस एवोल्यूशन ऑफ टू गैसेज दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड नाउ बिफोर आई एक्सप्लेन यू बैलेंसिंग आई विल वॉन्ट टू टेल यू एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच आई हैव रिटर्न हियर एज वेल जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ना वो ग्रीन कलर्ड क्रिस्टल्स होते हैं एंड दे आर यूजली अवेलेबल इन द लैब विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम सो कितना वाटर होता है उनमें फेरस सल्फेट के साथ सेवन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं जो भी किसी कंपाउंड के साथ वाटर ऐसे मिक्स हुआ हुआ प्रेजेंट होता है सॉलिड स्टेट के अंदर राइट right? लिक्विड में नहीं फेरस सल्फेट सॉलिड हैं सॉलिड होने के बावजूद भी उनके अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर कंटेंट प्रेजेंट है कितने मॉलिक्यूल्स सेवन मॉलिक्यूल्स तो उन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कि सॉलिड होने के बाद भी इट हैज सम ऑफ लिक्विड कंटेंट इन इट एंड दोज वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड उन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को कहा जाता है हाइड्रस फेरस सल्फेट क्रिस्टल हाइड्रस क्यों क्योंकि उनके अंदर पानी है वी से नो वाटर का मतलब क्या होता है हाइड्रेशन मोर वाटर मोर हाइड्रेशन सो दोज आर कॉल्ड एज हाइड्रस फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन्हीं क्रिस्टल्स को वी हीट एंड 
ताकि हम उसको हीट क्यों करते हैं ताकि उसके अंदर का पानी सारा इवेपोरेट हो जाए सो वी हीट दो क्रिस्टल्स टू इवेपोरेट दैट वाटर फ्रॉम इट सो द दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट मीन्स द दो सेवन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे इवेपोरेट एंड इट इज लेफ्ट विद ओनली फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स एंड वॉट आर दोज फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स कॉल्ड एज एन हाइड्रस फेरस सल्फेट क्रिस्टल एन हाइड्रस मीन्स बिना पानी के वाले क्रिस्टल्स सो दिस इज हाउ क्रिस्टल्स आर ऑप्टेन दिस कैन कम एज एन अ क्वेश्चन दैट इन विच फॉर्म आर फेरस सल्फेट क्रिस्टल प्रेजेंस सो यू विल राइट दैट फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद द सेवन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन also it can come how many water of crystal how much water of crystallization is present in ferrous sulfate so you will write 7h2 that is seven molecules of water you they can also give you give the formula of anhydrous ferrous sulfate crystals so you will write feso4 but if they ask you give the formula of hydrous ferrous sulfate crystals then you will write feso4 dot 7h2 so these are four five questions which can be framed out of it and balancing now i think i should say that same old balancing because it's been a lot many slides i have been covering this similarly iron is 1 sulfur is 1 oxygen is 4 here iron is 2 oxygen is 3 sulfur 1 oxygen 2 sulfur 1 oxygen 3 so jab humne total kiya iron 2 sulfur 2 oxygen 8 and here it was iron 1 sulfur 1 oxygen 4 aap seedha seedha dekh sakte hain 2 ke multiple hai 2 ones are 2 टू वन जा टू फोर टू जा एट दैट मीन्स हमें यहाँ पे टू एड करने की जरूरत है वंस वी विल एड टू टू विल गेट मल्टीप्लाइड बाई ऑल द नंबर एंड विल रिजल्ट इन दी सेम सेम बैलेंस राइट सो दिस इज हाउ दिस इक्वेशन हैज ऑल्सो बीन बैलेंस दिस वॉज इजियर द डिफिकल्ट वन वॉज फॉर द लेड नाइट राइट राइट सो दिस इज हाउ दिस डीकम्पोजिशन ऑफ हीट इज स्टडेड I have covered the important examples. The other examples I can cover. I will cover up with the question answers itself. So this is all for this video. From the next video, I will teach you about decomposition of light and electricity with two more important concepts. Thank you very much.